여러분 안녕하세요. 레이디스 코드의 준희입니다. 여기는 저의 개인 연습실인 개인 방? 네. 개인 연습실이죠? 네. 여러분들에게 이렇게 제 연습실을 인스타 스토리에서 가끔 이제 살짝살짝 살짝 보여드린 적은 있는데 직접 제가 이렇게 공개한 적은 없어서 한번 쭉 보여드리도록 하겠습니다. 여기는 일단 저의 기타가 있고요. 그리고 저기 뒤에 보이는 거는 오디션, 연기 오디션을 봤던 대본 시나리오나 그런, 네. 그런 것들 이렇게 다 빠짐없이 버리지 않고 모아뒀고요. 그리고, 아, 그것도 있어. 저것도 있어요. 여기 보시면은 제가 찍었던 웹드라마 네 가지 하우스 포스터도 이렇게 붙여놨고요. 여기는 저의 책상인데 제가 캘리그라피 하고 그림 그리고 이런 걸 좋아하잖아요. 그래서 이제 그런 볼펜들 그런 것들을 여기다가 이렇게 해놓고 여기에는 보시면은 책이 되게 많아요. 글귀 같은 거 예쁜 글귀 같은 거 이제 여기에서 찾아서 할 때도 있고요. 음쭉 보시면 아 여기 제 방에 향을 책임져줄 캔들도 있습니다. 그리고 위에를 보시면은 저의 이제 웹드라마 찍었을 때 사진들과 엄마랑 백, 그 백프랑 찍은 사진들도 붙여놓고 이렇게 방을 꾸며놨습니다. 그리고 얼마 전에 일단 질러라는 영상을 제가 공개했는데 모두 다들 보셨나요? 혹시 안 보신 분들이 있다면 그 전에 영상을 한번 더 봐주셨으면 감사하겠습니다. 어, 이게 영상에서도 전에 살짝 공개가 됐었는데 준이의 자기개발 프로젝트로 이제 제 여러 가지를 도전하는 모습을 영상으로 만들어서 여러분들에게 보여드릴 예정인데요. 그첫 번째로 제가 이번에는 바로 기타를 배우게 됐습니다. 그래서 기타 말고도 어떤 것들을 제가 도전을 하게 되는지 많이 많이 기대해 주시고 궁금해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 이거를 영상 촬영을 이렇게 혼자 진행하고 혼자 이렇게 셀프캠 이렇게 해가지고 하는 게 처음이어서 아 자꾸 내 얼굴을 보게 되네요. 처음이라서 혼자 진행을 계속 해야 돼서 많이 어색하고 뭔가 실수하는 부분도 있고 겠지만 여러분들 그런 모습도 귀엽고 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다. 뭐 그럴 거라고 생각할게요. 그래서 이렇게 저희 기타를 자랑하도록 하겠습니다. 두둔. 아직은 실력이 많이 부족하지만 배우는 단계라 열심히 배우고 있어요. 그 기타 치는 멋있는 모습을 여러분들에게 보여드리기 위해서. 어, 대표님께서 직접 이렇게 기타를 사주셨는데, 그게 바로 이 기타입니다. 막, 어, 이름을 붙였어요. 그냥 간단하게. 준이 기타라고 이름을 붙여줬는데, 이게 보시면은 바디가 되게 통도 작고, 이렇게 얇게 돼 있어요. 그래서 딱 이거를 보자마자, 앉자마자 이렇게 품에 쏙 안기는 느낌? 이렇게 딱, 아, 이거다 하는 그. 를 받은 거죠. 그래서 이 기타를 고르게 됐는데 원래는 보통 유광 기타가 있는데 저는 이 무광 기타가 더 예뻐 보이더라고요. 그래서 보자마자 아 이거는 정말 내 기타다 싶어, 싶어서 이 기타를 고르게 됐죠. 어떤가요? 예쁘죠? 저랑 잘 어울리죠? 그리고 어, 여러분들한테 이렇게 보여드리기 전에 이것저것 막 확인을 해봤는데 저도 이제 기타를 본격적으로 배운 게 처음이어가지고 기타에 대해서 잘 모르지만 이게 여기 달려있는 게 튜닝기예요. 그래서 혼자서는 튜닝을 잘 못하니까 이거를 이렇게 눌러서 켜서 이렇게 보시면 두두 나오네요. 띵 하면은 이렇게 이렇게 나와요. 이거를 네, 이렇게 여기에 초록 불이 켜지면은 이제 튠 조절이 된 거예요. 이렇게 튜닝을 다 맞춰 준 다음에 이제 연습을 하게 되는 거죠. 네. 어, 이거 말고도 이렇게 
이걸 피크라고 하죠. 근데 이거를 되게 잘 잃어버린다고 하더라고요. 그래서 어느 순간 나도 모르게 피크가 어디로 갔는지도 모르게 잃어, 잘 잃어버린다고 그러는데 저는 아직까지는 잘안 잃어버리고 갖고 있고요. 그래서 보시면은 여기에 이렇게 피크를 저장, 저장? 담아둘 수 있는? 네, 이렇게 보관! 보관할 수 있는 저장이래. 보관할 수 있는 이렇게 피크 통이 있어요. 그래서 이거에 뒤에 이렇게 접착면이 있는데 이게 뭔가 기타가 이렇게 생겼는데 이런 데 붙여놓으면 안 예쁘잖아요. 그래서 저는 여기에 이렇게 붙여놨거든요. 저만 볼수 있게. 어 근데 기타를 사고 몇번 연습을 해봤는데 생각보다 어렵더라고요. 이게 너무 어려워서 이번에는 제대로 진짜 배워보자. 왜냐면은 제가 이거 기타를 원래 예전에 배워보고 싶어가지고 혼자 독학하려고 했었는데 그 F코드, 마이 F코드에서 제가 포기를 하게 되더라고요. 그러니까 열심히 막 일주일, 이주일 계속 막 이렇게 자꾸 F코드 이렇게 연습을 했는데 막막 이런 소리가 나니까 아, 너무 답답한 거예요. 나는 열심히 하고 싶은데 그래서 그거를 견디지 못하고 결국 기타를 놓게 되었는데 이번엔 제대로 배워보자 해서 선생님도 섭외를 했죠. 그래서 열심히 하자 마음을 가지고 지금 매일 조금 조금씩이라도 꾸준히 연습하려고 하고 있거든요. 근데 이게 음 손가락이 아파요. 여기가. 뭐 당연한 거겠죠? 그래서 한 연습을 꾸준히 하고 있는데 이게 좀 혼자 다 보니까 이게 맞는 건가 싶기도 하고 뭔가 애매한 그런 느낌이 들어서 제가 오늘 한번 준조 선생님을 찾아뵈서 레슨하는 모습도 여러분들께 보여드려 보도록 하겠습니다. 자 그러면은 레슨 받으러 한번 가볼까요? 고고! 안녕하세요. 안녕하세요. 원래는 음. 이제 저희 밴드 마스터로 그렇죠. 네. 많이 이제 알려지셔서 그렇게 알고 계시는 분들이 많을 텐데 오늘은 네, 저의 기타 선생님으로 한번 모셔봤습니다. 네. 그렇죠. 끝인가요? <웃음> 인사 인사 네. 한번. 안녕하세요. 저는 폴라리스 작곡가 준조라고 하고요. 또 에이디스코드의 오르골라이브도 함께 했었고 네, 또 같은 회사에 한희준이라는 친구가 밴드 마스터도 하고 있는 작곡가입니다. 반갑습니다. 네. 음. 해보고 싶은 거는 많은데 음. 어렵더라고요, 많이. 맞지. 코드 이런 것도 그렇고 음. 뭐 제가 최근에 알게 된게그 스토커라는 곡 10cm? 네, 맞아요, 맞아요, 아 맞아요. 맞아. 그거 그래서, 좀 어려운데? 그렇다면, <웃음> 그렇다면 일단 나중에 한번 네. 할수 있으면 해보는 걸로 이제 스트로크로 하는 곡이 있는 반면에 사실 피클을 이용하지 않고 이렇게 손으로 핑거링으로 하는 아르페지오 곡들이 있거든 어, 예를 들어 너가 하고 싶었던 로망스도 아르페지오 곡이야 그렇기 때문에 사실 너가 더 많이 해야 되는 주법이겠지 어, 그래서 내가 오늘 딱 맞는 곡을 하나 준비를 해봤어. 음. 너 예전에 혹시 원스라는 영화 봤니? 원스. 원스 안 봤어? <웃음> 거기에 나오는 주제곡인데 한번 살짝만 들어볼까? 하나 하나 해보, 해볼게. 앞에를 해보면 내가 한번 쳐줄게. 내가 C 코드, 음. C를 잡고, 그렇지, 그렇지, 이렇게 돼서 이제 저음 줄을 엄지 손가락 이렇게 쳐주고 여기가 이제 2번 줄을 가운데 손가락, 3번 줄이 검지, 그래서 이렇게 쳐주는 거야. 그래서 음. 엄지는 5번 줄을 쳐주고. 
3, 3, 5, 또 똑같이 2, 3, 음. 그다음에 또 1, 3, 1, 3, 2, 3 그렇지 어. 그 다음에는 F 코드인데 아까 너가 잡은 것처럼 이렇게 하이 코드로 잡는 게 아니라 비교적 되게 쉽게 잡아 이렇게 한번 잡아볼까? 음. 맞아 그걸 잡고 이제 엄지손가락 4번 줄을 쳐주면서 또좀 치는 거는 똑같아 주법은 하고 음. 음. 그다음에 여기 왼손 그다음에 여기 왼손 검지가 1번 줄을 잡아주고 1, 3, 또, 또 떼주고 C랑 똑같이 쳐주면 돼 음. 이렇게 해주고 1번 쳐주고 2, 3 그렇지 그 다음에 아까 잡았던 F 있지? F에 드나는 코드야 잡고 이번에는 그냥 똑같이 2, 3, 2, 3만 쳐주면 돼 2, 3 그렇지 음. 쉽지? 요네 마디가 일단 계속 반복되거든? 별로 안 쉬운 거 같은데 <웃음>한 다음에 첩첩을 해보는 걸로 아, 어. 첩첩은 꼭 어. 해야 될것 같아 그거 하려고 제가 뭔가 <웃음> 첩첩하려고 <웃음> 좋아 음. 저도 꼭 해봅시다 한 내년쯤 되면 은 한강 가서 기타 치면서 노래 할수 음. 있을 것 같아 버스킹 네. 그러니까 막다 어. 같이 놀러 가면 은 음. 기타 치면서 음. 연막 노래 부르고 음. 그렇게 노는 느낌 있잖아요. 음, 그치. 한 내년은 돼야 되지. 지금 4월인가? 음. 그러면 1년 그치. 정도. 1년 정도 하면은 어느 정도 너가 이제 노래 넌 가수잖아. 노래를 또 해야 되잖아. 네. 또 노래 하면서 기타 칠수 있게 되겠지? 네, 그때는 음. 제가 가수 말고 기타리스트로만. 기타리스트로? 네. 어. 가수는 저기 아. 언니들 섭외해가지고. 아. <웃음> 일단은 기타 먼저 손에 익힌 다음에 <웃음> 노래를 해야 될것 같아서 어 괜찮은데? 네. 음, 내가 꼭 나도 열심히 가르쳐 줄게 음, 열심히 따라올 수 있도록 알겠습니다 음. 그러면 일단은 음. 제가 뭐라도 이걸 연습해가지고 음. 다시 모르는 게 있으면은 그때 또 찾아오는 걸로 오케이 오케이 네 오케이 아무튼 음. 오빠 오늘 감사합니다 음, 파이팅 <웃음> 파이팅! 안녕! 오늘 이렇게 어, 저의 기타 연습 레슨 하는 장면을 영상을 이렇게 보여드렸는데 많이 어색했죠? <웃음> 하는 저도 어색했어요. <웃음> 그래서 열심히 해서 어, 지금보다 더 훨씬 더 멋있는 모습으로 잘하는 모습으로 영상 찍어서 보여드릴 테니까 아직 초보라서 실력이 많이 부족한 부분도 있지만 조금만 더 이해해주시고 기다려주시길 바라겠습니다. 근데 막상 이렇게 해보니까 아 조금만 연습 열심히 하면 은 잘할 수 있을 것 같은 자신감도 생기고 그러네요. 아무튼 여러분 잘 봐주셔서 감사하고요. 어, 연습 잘해서 좋은 모습 보여드리도록 하겠습니다. 그러면 다음에 또 만나요. 안녕.